சரி இன்னைக்கு லீவ் நாள் இருந்துச்சு பக்கத்தில் கோயம்புத்தூர்லேயே ரொம்ப நாளாக இருந்து போர் அடிச்சது சரி இன்னைக்கு ஒரு கேரளா பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேரளா பக்கம் வந்தேன் வர வழியில் இன்னைக்கு ஒரு காலேஜை பார்த்தேன் சரி இது இது காலேஜை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு தக்கு இறங்கிட்டேன் இறங்கி காலேஜில் போய் பேசணும்னு சொல்லி உள்ளே வரும்போது காலேஜில் பார்க்கும்போதே பயங்கரமாக இருக்குது ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேக்சிமம் ஒன்று பில்டிங் நல்லா ஹை டெரஸ் ஹை டெரஸ் பில்டிங் சொல்கிற மாதிரி ஒரு பில்டிங் என்ன காலேஜ் பற்றி பேச போகிறோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜேசிடி காலேஜ் அதாவது ஜேசிடி எஜுகேஷ்னல் ஹெல்த் அண்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்னால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஜேசிடி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஜேசிடி காலேஜ் ஆஃப் காலேஜ் இதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கி ஜேசிடி காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நம்ம இன்றைக்கி இருக்கிறோம் இந்த காலேஜுக்குள்ளே நான் இன்றைக்கு உள்ளே போகிறேன் நான் ஏற்கனவே இப்போ ஏவோ சார்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி பேசினேன் அப்போ வாங்க சார் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ நம்ம ஏவோ சாரை போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரின்ஸ்பல் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா எஜுகேஷனையும் பார்த்துட்டு என்ன சார் லேப் இருக்குது என்ன சார் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்கிறோம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட் ஃபீஸ் பண்ணு ஃபீஸை தான் அவங்க ஃபீஸாக வாங்குறதா நம்ம கேள்விப்பட்டோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து க கொஞ்சம் மார்க் வந்து கம்மியாக வாங்கியிருக்கலாம் இல்லை வந்து குடும்ப சூழல் காரணமாக வந்து ஃபீஸ் அதிகமாக கட்ட முடியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் நல்ல கல்லூரி வேணும் சார் அப்படின்னு நினைக்க முடியும் உங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பி தான் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் நீங்கள் வீலாக எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் டெஃபினட்டாக வீலாக பார்க்கணும் உங்களுக்கு ஆசை இருக்கு இல்லையா இந்த காலத்துக்குள்ள என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மூணு முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியுது அது ஒரு பெக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் என்ன ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்கோப் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசலாம் அதை தாண்டி இங்கே வந்து நிறைய யூஜி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸுமே இருக்குதுங்க அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக காலேஜுக்குள்ளே உள்ளே போக போகிறோம் காலேஜை பற்றி பார்க்கணும் வெயிட் பண்ணி என்னென்ன இருக்குங்கிறத பாருங்கள் தவா ஐசியூ அப்போ நீங்கள் ஜேசிடி கேம்பஸ் உள்ளே வந்து உள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோல்டு பார்த்தோம் ஒரு சைடில் பார்த்தா கோல்டு மெடலிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ணா இருக்கு ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க தேர்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் சிக்ஸ்த் ரேங்க் ஹோல்டர் செகண்ட் ரேங்க் ஹோல்டர் சொல்லி நாலு பேர் வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட் பார்த்துருக்காங்க அப்போ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓயூஸு அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் பாயிண்டில் பார்க்குறோம் இங்கே பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அப்படியே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அல்ஸ்டார் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபோர் கம்பெனி இருக்கும் எனக்கு பார்த்தா கம்பெனி இருக்குது ஸ்காவா டெக் மகேந்திரா ஃபோர்ஸு அப்புறம் எப்போது போல் ஃபாக்டிஸ் இருக்குது ஜோவோ இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் பிக்கு கெமிக்கல் பெட்ரோ கெமிக்கல் இங்கே இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிக்கிங் வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீல்ஸ் இந்தியா லிமிடெடு டிவிஎஸ் இருக்குது ஸோ இங்கேயுமே நிறைய வந்து கோ கம்பெனிஸ் வந்து இருக்குது ஏன்னா இந்த ஒரு மூணு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஆக்சுவலாக அந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்னும் வரும்போதே பிளேஸ்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி போட வச்சுருக்காங்க இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி மீட் பண்ணும்போது நம்ம பேசுவோம் லேபை பார்க்கணும் பார்த்து என்ன வந்து சொல்கிறோம் பாய் இப்போ நம்ம ஜேசி இன்ஸ்டியூஷனுடைய ஏஓ பார்த்து மீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ சார் தான் இங்கே வந்து ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் அதாவது காலேஜ் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் சாரை பார்த்தா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும்னு வந்து அதனால் சாரை பார்த்து மீட் பண்ண ஹலோ சார் ஹவா யூ சார் தேங்க் யூ உங்களை நான் கரெக்டாக பார்க்கணும் நினச்சேன் கொஞ்சம் சரி காலையில் உங்களை பார்த்து பேசணும்னு நினச்சேன் பட் உங்களை பார்த்தா தான் அந்த காலேஜை பற்றின எல்லா விஷயம் தெரியுன்றதுனால தான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம் அந்த காலேஜை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நான் உங்கள்ட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அப்படியே ஜாலியாக பேசலாம் பாருங்க ஹலோ சார் உங்களை பற்றி கொஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கீங்களேன் வணக்கம் என் பேர் சந்திரஹாசன் நான் இங்கே ஜேசிடி கல்லூரியோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் நிர்வாக அலுவலர் நம்ம கல்லூரி வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஸ்ரீ ஜெகநாத் எஜுகேஷ்னல் ஹெல்த் அண்ட் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ட்ரஸ்ட் மூலயமா முத முதல்ல ஜேசிடி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க அப்போ ஆரம்பித்தப்ப நம்ம வெறும் நாலு கோர்ஸுகளோடு தான் ஆரம்பித்தோம் முதல் வருஷம் நூற்றி பன்னெண்டு மாணவர்கள் தான் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்த வருடங்கள்லேயே நமக்கு முழுமையான ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்மிஷன் நோக்கி நம்ம வந்துட்டோம் அதுக்கு அடுத்த வருடங்கள்லேயே நம்ம அடுத்தடுத்த புதிய கோர்ஸுகளை அறிமுகப்படு
நம்ம காலேஜ் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இந்த காலேஜுடைய ட்ரஸ்டிஸ் அவங்க வந்து எல்லாருமே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் ஓ ரொம்ப எஜுகேஷ்னல் பேக்ரவுண்டு ரொம்ப நல்லாவே இருந்தவங்க எங்களோட சேர்மன் மிஸ்டர் அருள் செல்வன் வந்து அவங்க இன்ஜினியரிங் இன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஏஜி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அவர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியர் அதுக்கப்புறம் அவங்க எம்பிஏ இன்னும் கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி இன் லண்டன் ஓ சூப்பர் சார் ஸோ அதெல்லாம் அப்போ பேக்ரவுண்ட் வந்து ஒரு எஜுகேஷனிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது மோர் ஓவர் அவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பீப்புளாக இருக்கணும் அவங்க விஷயம் வந்து சூப்பராக இருந்து கொடுக்கலாம் ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் உலகம் முழுக்க என்ன மாறி வர துறைகள் மனித குலத்துக்கு எதுலாம் இப்போ இம்மிடியட்டாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு இன்ஜினியரிங் துறைகள்ன்றதுல ரொம்ப கண்ணுங்கருத்தமாக இருப்பாங்க அதனால தான் தமிழ்நாட்டிலே முதன் முதலாக பெற்றோர்கள் பார்க்குறேன் ஃபுட் டெக்னாலஜி ஆரம்பிச்சதுலாம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் முதல் முதல் நீங்கள் கொண்டு வந்து சார் அது ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான திங்கிங் நம்ம எதிர்காலத்தில் மனித குலத்துக்கு இந்த துறைகள் எல்லாம் இத்தியா அத்தியாவசியமானதாக இருக்கும் அப்படின்றத பத்து வருடத்துக்கு முன்னாடியே அவங்க யூனிச்சு அதை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது வந்து இப்போ படித்த அந்த அந்த நேரத்தில் ஜாயின் பண்ண பசங்களுடைய எல்லாம் இன்றைக்கி அந்த இவங்க எல்லாமே இப்போ நம்ம காலேஜ் அலுமினியாக இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இப்போதைய சம்பள விகிதம்லாம் பார்த்தா ரொம்ப அபரிமிதமாக இருக்கும் நார்மலாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு மெக்கானிக்கல் இந்த இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு போய் இன்றைக்கி அவங்க சம்பள விகிதத்தோடு கம்பேர் பண்ணும்போது பெட்ரோலியம் பெட்ரோகெமிக்கல் ஃபுட் டெக்னாலஜி இந்த மாணவனுடைய சம்பள விகிதம் அதை விட பல மடங்கு அதிகமாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து காலேஜ் ஆரம்பித்த இயர் நம்ம சொல்லிட்டோம் நம்ம காலேஜுடைய ட்ரஸ்டி யார் அவங்களோட விஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசியாச்சு எம்பிஏ வாங்கியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பேசியாச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம காலேஜ் வந்து இப்போ அட்டானமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து இருக்குது நம்ம அந்த அட்டானமஸ் நோக்கி நம்ம நம்ம பயணிக்க வேண்டிய ஒரு டைம் இருக்குது இப்போ நம்ம அட்டானமஸ் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ நாள் வாங்க போகிறோம் சார் சார் அதிகபட்சம் இந்த மாதத்திற்குள்ளே அது வந்துடும் சார் ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் அதிகபட்சம் சார் செப்டம்பர் சொல்லலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம காலேஜ் வந்து அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ நம்ம ஆரம்ப காலத்துலேருந்தே இந்த அவுட் கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷனாக ரொம்ப புதுசா <laughs> செயற்கை <laughs> 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 உடல் உறுப்புகளை உருவாக்குறதுக்கு அந்த இந்த இன்ஜினியரிங் துறை தான் மூல காரணமாக இருக்கும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது இப்போலேருந்தே அதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் அதை நம்ம எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நிச்சயமாக கொஞ்சம் எதிர்காலத்தை நோக்கி சிந்திக்கிற அத்தனை மாணவர்களுமே இதை நோக்கி வராங்க இதோட முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சு அதை எல்லாருமே படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அது நிச்சய எதிர்காலத்தில் பெரிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடியதாகவும் நல்ல சம்பள விகிதத்தை கொடுக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு 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 வந்து ஒரு வில்லேஜ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வர்றாங்க நல்ல மார்க் வச்சுருக்கிறாங்க இல்லை வந்து ஏழ்மையாக இருக்கிறாங்க இப்போ எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கான்செப்டோ இல்லை ஒரு சப்போர்ட்டோ இல்லை ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம காலேஜில் ப்ரொவைட் பண்ணுறோமா இல்லை என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து மக்களுடைய பாயிண்ட் நல்லா படிக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கணுங்கிற மாதிரி ஆஸ் அப்படி சொல்லி ஆஃபீஸராக தான் நம்ம வந்து நீங்கள் ஒரு டிசைனிங் பொசிஷனில் இருக்கீங்க என்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும் நீங்கள் வரணும்னு படிக்கணுன்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா நிறைய இடத்துல நான் பேசும்போது ஃபீஸ் செக்டரை பற்றி நீங்கள் பேச மாட்டீங்க எவ்வளோ ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்களை பற்றி பேச மாட்டீங்களா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்தது அப்போ அதனால தான் அந்த ஒரு கொஸ்டின் உங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு கேட்டுக்கோ சார் இது நம்ம கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் சார் நம்ம கல்லூரி நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டர் துர்கா சங்கர் அவர் தான் செக்ரட்டரி ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்டியூஷன் அவங்க அவருடைய அறிவுறுத்தலே என்ன அப்படின்னா நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்ற வகையிறா அப்படின்றது வந்து வெறும் மார்க்க மட்டுமே நம்ம அடிப்படையாக வச்சு வர முடியாது அந்த மாணவர்களுக்கு வந்து பல்வேறு விதமான குடும்ப சூழலோ அல்லது சுற்றுப்புற சூழலோ வந்து அவங்களுடைய மார்க்கை குறைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு எக்ஸாக்டா சொன்னீங்க சார் இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து உண்மையிலேயே மார்க்கை வச்சு மட்டுமே ஒருத்தர் நல்லா படிச்சு முடிவு பண்ண முடியாது இல்லையா ஏன்னா பல சூழல் நம்ம யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது கண்டிப்பா நல்ல ஒரு வேலையான அந்த சார் உங்க செக்ரட்டரி சார் திங்கிங் வந்து ரொம்ப சூப்பர் கண்டிப்பா
அந்த எலிஜிபிள் மாற்ற அச்சீவ் பண்ணாலே அவன் படிக்கக்கூடிய பையன் தான் கண்டிப்பா அவன் கண்டிப்பா அது எலிஜிபிள் அடைஞ்சிட்டான் ஸோ அப்படின்றது தான் நம்ம மையமாக வச்சிருக்கிறோம் ஸோ நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பிரிவினையை நம்ம அதில் உருவாக்கல சூப்பர் சார் ராஸ்டிங் பவர் அவங்களால எவ்வளோ சீக்கிரம் அதை குயிக்காக கற்றுக்க முடியும் அப்படின்றத நோக்கி தான் நம்ம பாடத்திட்டமே இருக்குது அந்த அவர்க்கும் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் நீங்க சொல்லும்போது ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வருது இந்த நல்லா படிக்கிறவங்களை படிக்க வைக்கிறதுங்கிறதுல ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை சும்மா அந்த படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏதோ சூழ்நிலை காரணமா படிக்க முடியாம போய் இந்த மார்க்குங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல போகாம எல்லாருமே படிக்க வைக்க முடியுங்கிற ஒரு அந்த திங்கிங் வந்து ரொம்ப நல்ல திங்கிங்கா இருக்கு அந்த ப்ராசஸ் வந்து நீங்க போடுவீங்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல என்ன நம்ம வந்து இங்க நம்ம காலேஜ் கூட வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அந்த மார்க்கின் அடிப்படைகள் ஒரு பெரிய பிரிவினையை ஏற்படுத்துறதுக்கு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அப்ப வந்து நம்ம இந்த கல்லூரி நோக்கி படிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேருமே நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன ஸ்பெஷல் கேர் எடுக்கணும் சார் சார் அதாவது இப்போ மாணவர்கள் நம்ம கிட்ட வந்து சேர்றது வெறுமனே நம்ம முன்னாடியே நீங்க கேட்டீங்க ஃபீஸ் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம அரசு என்ன முடிவு செய்திருக்குதோ அரசு என்ன நிர்ணயிச்சிருக்குதோ அந்த கட்டணங்களை தான் நம்ம வாங்குறோம் எக்ஸாக்ட்லி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு மக்களை இங்க பாருங்க ஆக்சுவலி நான் நிறைய இது பண்ணும்போது கேட்டுக்கணும் நிறைய பேர் பேசும்போது இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு அந்த ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து அந்த ஃபீஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு சில ஒரு சில பேர் வந்து அவங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த காலகட்டங்களில் அரசாங்கம் என்ன வந்து நிர்ணயிக்கிறோம் அந்த ஃபீஸ் தான் நாங்கள் இன்றைய வரைக்கும் வாங்குறோம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஆஃபீஸர் சொல்கிறாங்க இது உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு கேட்சிங்கான விஷயமா இருக்குது ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பணம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காலத்துக்கு அவங்களோட படிப்புகள் வந்து நீங்கள் நிறைய போயிட்டு இருக்குது அந்த விதத்தில் வந்து இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் நம்ம வாங்கிட்டு நம்ம எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம்னா அப்போ வந்து உள்ளே வரும்போதே மேக்ஸிமம் அனுப்பிச்சு உள்ளே நம்ம இன்னும் எங்கள் காலேஜ் போய் நான் உள்ள ஷூட் பண்ணி எல்லாம் காமிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறேன் சார் சரி சார் பட் இந்த பாயிண்ட் உங்கள்கிட்ட பேசலாம் ரொம்ப எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எனக்கு அந்த கவர்மெண்ட் சொல்ல ஃபீஸை வாங்குறோம்னு சொன்னது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த மக்களும் பார்ப்பாங்க மக்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் சரி ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு சூட்டபுளாக இருக்கிற மாதிரி தான் நான் நம்புகிறேன் அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி பற்றி கேட்டீங்க அந்த விஷயத்துக்காக நாம தனிப்பட்ட முறையில முதல் வருடத்துல இருந்தே அவங்களுக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் இது எல்லாமே முதல் வருடத்துல இருந்தே அவங்களுக்கு நம்ம கரிக்குலம்லயே கொண்டு வந்துடும் அவங்களுடைய டைம் டேபிள்ல அது ஒரு பீரியடாவே நம்ம வச்சிடுறோம் அதன் மூலயமா அவங்களுக்கு வந்து ரெகுலர் ஸ்டடிஸ்லயே அதுக்குண்டான பயிற்சி வந்து கிடைச்சிக்கிட்டே வருது இது போக வந்து மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து ஒன் டே வந்து அவங்க தன்னுடைய திறன்களை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அதாவது உதாரணத்துக்கு ஒரு மாணவனுக்கு வந்து கரிக்குலம் தாண்டி அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்லயோ ஃபைனான்ஸ்லயோ அல்லது வந்து அவனுக்கு ஒரு போட்டோகிராஃபிலேயோ ஒரு சினிமா மேக்கிங்லேயோ எந்த திறன் அவனுக்கு இருந்தாலும் சரி அந்த திறனை மேம்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளையும் நம்ம கொடுத்துடுறோம் அதுக்குன்னு தனித்தனியான கிளப்ஸ் வந்து நம்ம வச்சிருக்கிறோம் மன்றங்களை வச்சிருக்கிறோம் அந்த கிளப் மூலயமா அவங்க எல்லாருமே அதை உருவாக்கிக்கலாம் நாட் ஒன்லி வெறும் வேலை வாய்ப்பை நோக்கி மட்டும் போகாம ஹையர் எஜுகேஷனை பத்தி கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்ல சிவில் சர்வீசஸ் உள்ள எப்படி போறது இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எப்படி எழுதி உள்ள போறது கேட் எக்ஸாமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே வருட வருடம் அதற்குண்டான தனி பயிற்சிகளும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் பெரும்பாலான மாணவர்கள் படித்து முடிச்சுட்டு அவங்க ஃபோர்த் இயர் படிக்கும் போது பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஏராளமான கம்பெனிகளில் அவங்க சேர்ந்துடுறாங்க நம்ம பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து உள்ள வரும்போதே போர்டு பார்த்தேன் நிறைய கோர் கம்பெனிஸ் வந்து நமக்கு பார்க்க முடியுது அது போக நீங்க வந்து அந்த கிளாஸ் டாப்போஸ் ஹிஸ்டரி நம்மளால பார்க்க முடியுது இப்போ நீங்க இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் ஓன்லி பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தாண்டி இப்போ நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷனுக்கும் நிறைய இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க கேட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து நம்ம அதுதான் இப்போ ஒரு தேவை அதாவது ஒரு போர் டிபார்ட்மெண்ட்ல நம்ம கான்சென்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பேர் கேட்டே மறந்துடுவாங்க போல ஒரு சூழ்நிலைகள் தான் இப்போ தள்ளப்பட்டுட்டோம் ஆனா இந்த மாதிரி விஷயத்தை நீங்க எடுத்து கொண்டு போறதுங்கிறது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட் பிடிச்சிருக்கு அதை கேட்கும் போது நான் ஒரு யூடியூபர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் ஒரு பேசிக்லி ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறதுனால இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டு வந்து படிக்கணும் நான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸராக போகணும் இல்லை ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இது கண்டிப்பாக ஒரு
நம்ம ஆரம்பத்துல இருந்தே அவங்களுக்கு உருவாக்கி இருக்கும் அவங்க ரஷ்யாவோட ஒரு சைபீரிய பணி பாலைவனத்துல கூட அவங்களால வேலை செய்ய முடியும் அங்க இருக்க ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் தெரியலனாலும் அதை எப்படி அவங்களால செய்ய முடியும் இப்ப ஒரு கம்யூனிகேஷன் கம்யூனிகேஷன்ற ஒரு விஷயத்துல வந்து ரொம்பவே தீவிரமா நம்ம அவங்களுக்கு அதுல பயிற்சி கொடுக்கறோம் அந்த மாதிரி நம்ம செய்யறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லயே அதை வந்து கொண்டு வந்துடுறோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம கல்லூரினுடைய மாணவர்கள் சேர்க்கை அப்படின்றது வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து மட்டும் நம்ம மாணவர்கள் வந்து படிக்கல அண்டை மாநிலமான கேரளா ஆந்திரா வட மாநிலங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் எல்லா மாநிலங்கள்ல இருந்து மாணவர்கள் இங்க படிக்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதங்கள் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அவங்க தங்கி இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டல் அப்படின்றது வந்து ஒரு 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 டைவர்சிஃபைடு கல்ச்சரா இருக்குது அந்த கல்ச்சர்ல வந்து அவங்களால வந்து எல்லா விதமான மாநில மொழிகளோட இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் இதெல்லாம் ஒரு பரிமாறிக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைக்கிறப்ப அந்த ஒரு சூழலே அவங்க உலகம் முழுக்க எந்த சூழலையும் பணி செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு என்வரன்மெண்ட் அவனுக்கு உருவாக்கிடுச்சிருக்கான் அடிப்படையும் <laughs> ஒரு கண்ட்ரியை இது பண்ண நிர்ணயிக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஸோ அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பிரான்ச் நம்ம இங்கே வந்து வச்சிருக்கிறோம் ஸ்பெஷலைஸ்டான பிரான்ச் வந்து இங்கே நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது எனவே உங்கள்கிட்ட உங்கள் நேரங்களை நான் வந்து ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்பீங்க சார் திருச்சி இவ்வளோ பெரிய இதை வந்து நிர்வாகத்தை நீங்கள் வந்து நிறைய வேலைகள் இருக்கும் இருந்தாலும் உங்கள் கல்லூரியை பற்றி நீங்கள் தெளிவாக உங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட்லேருந்து நிர்வாகத்தை என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம எப்படி கொண்டு போக போகிறோம் அடுத்த அத்தனை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எல்லா விஷயத்தையும் நமக்கு தேவையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இங்கே வந்து மாணவர்களுக்கு போய் சேரும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம சேனல் எப்பவுமே வந்து ஒரு கல்லூரி வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம மனசுக்கு பட்டா மட்டும் நம்ம கல்லூரியில பத்தி நம்ம நம்மளாவே பேசுவோம் அந்த அடிப்படையில் நீங்க இந்த வழியில போனேன் அந்த வழியில போகும்போது திடீர்னு வந்தேன் கேட்டவனே எனக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்து வாங்க சார் பாருங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம உங்க லேப் எல்லாம் உங்க பர்மிஷனோட உங்க லேப் எல்லாம் பாக்குறேன் உங்க ஹெச்ஓடிஸ் எல்லாம் நான் பேசுறேன் பேசிட்டு இங்க என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் வந்து மக்கள் கொண்டு போறேன் அதுக்கு <laughs> 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 பெட்ரோலியாங்க <laughs> 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 எல்லாமே நல்ல பொசிஷனில் அப்ராட்டில் செட்டில் ஆகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் நம்மளுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸு நம்ம என் கம்பேர் டு எல்லா பிரான்ச்சஸும் பெட்ரோலியம் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹை பேக்கேஜில் நல்லா செட்டில் ஆகிட்டு இருக்காங்க அதான் சார் நம்மளுக்கு மெயின் அட்வான்டேஜ் இது பெட்ரோலியம் வந்து மோர் தென் செவன் காலேஜஸில் தான் இருக்குது நம்மளுக்கு கேரளா பார்டரில் இருக்கிறது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஏன்னா மலையாளிஸ் நல்லா பெனிஃபிட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி பேரண்ட்ஸு அங்கே இருக்கிறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸு டிகிரி வாங்கிட்டு ஆல்ரெடி எல்லாமே ஃபாரின்ல போய் செட்டில் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபாரின் ஓரியன்டட் ஜாப்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹை பைட் சேலரி ஹை பைட் சேலரி என்ன சார் ஒரு பேக்கேஜ் சேலரி பேக்கேஜ் நார்மலாக இந்த பெட்ரோல் கெமிக்கல் நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஹவர்லி பேசிஸில் அது தே ஆர் கெட்டிங் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வரைக்கும் வாங்கலாம் ஆயில் மேன் அப்படின்றது தான் டாப் மோஸ்ட் லெவலு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் பெர் ஆர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலரா மக்களை இங்க பாருங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு டாலர்னா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சாலே எட்டு ஒன் எட்டு பன்னெண்டாயிரம் டாலர் நம்ம சம்பாதிக்க முடியும் பன்னெண்டாயிரம் டாலர்னா உங்களுக்கே தெரியும் கணக்கு போட்டு பார்த்துக்குங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதுல வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் வந்து உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு நல்ல இதுல படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா நல்ல ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்னு சொல்லி சார் சொல்றாங்க இன்னொரு அட்வான்டேஜ் சார் இது வந்து ஆன் ஷோர் ஆஃப் ஷோர் சொல்லுவாங்க கடல்லையும் இப்போ வேலை பார்க்கலாம் கடலை வேலை பார்க்கறதுக்கு அப்படியே டபுள் ஆகிட்டே இருக்கும் ஷிஃப்ட் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு பே டபுள் ஆகிட்டே இருக்கும் இது இல்லாமல் நம்ம சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒப்பனம்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வித் பே லீவ் 
பிரமிப்பா <laughs> இருக்கு <laughs> அவங்களுடைய <laughs> 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 All the experiments are 13 and 14 experiments are allowed to be we are having all equipped. Oh. All of them all are in running conditions. So, mm-hmm. practical experience is all gained. And all of the field exposure is all of them. Do you have any industry to connect with industry? Do you have any industry exposure to gather real time? Very good, sir. We have ONGC, Oil and Natural Gas Commission, mm-hmm. Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum. So, you have any day-to-day life, you have any problem. You have any problem. You have any problem. You have any final year students. You have any problem. You have any problem. You have any problem. You have any problem. You have any hands-on training. Final year, you have any problem. 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 You have any main advantage. Uh, final year internship, implant training. Project, six months of project. You have any problem. You have any problem. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக அங்கே போய் சவுதி கத்தார்லாம் என்ன ஃபீல்டு ஓகே பண்ணுறாங்களோ அந்த நாலேஜை இங்கே நம்ம ட்ரைன் அப் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது ஒரு பெரிய இன்னொரு அட்வான்டேஜ் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த கம்ப்யூட்டர் சென்டருக்காகவே இருக்கணுன்ற பாயிண்ட்ல இருந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த கெமிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சொன்னாலே கொஞ்சம் பயப்படுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்து ஆக்சுவலாக இருக்குது பட் நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தா இதில் இவ்வளோ பெரிய ட்ரஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிய வருது அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இவ்வளோ ஒரு சேலரியோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களை பார்த்து மீட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியுது இன்னும் அந்த இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து உங்கள் இப்போ நம்ம இந்த ஜேசிடி பொறுத்தளவில் என்ன வந்து வேறு ஏதாவது ஸ்பெஷலைஸ்டான விஷயங்கள் ரிசர்ச் ப்ராசஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது நீங்கள் இன்கல்கேட் பண்ணுறீங்களா நம்ம இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சார் நம்ம கேட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் கிராஜுவேட் ஆட்டிடியூட் டெஸ்ட்டு பண்ணுவாங்க கேட் எக்ஸாம் சொல்லுவோம் ஸோ செகண்ட் இயர்லேருந்தே படிக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நோட் பண்ணி அவங்க ஹைலைட் பண்ணாங்கன்னா நம்ம கேட் எக்ஸாம் நம்ம ஜஸ்ட் கிளியர் பண்ணாலே டாப் ரேங்கர்ஸ் டாப் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுலாம் கிடையாது கிளியர் பண்ணாங்கனாலே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் ஓஎன்ஜிசி பாரத் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் பாரத் பெட்ரோலியம் இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் இவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ட்ரைனிங் பீரியடில் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓ ஸோ ஒன் இயர் அந்த ஸ்ட்ரைஃபன் ஸ்ட்ரைஃபன் மூலிமா ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த ட்ரைனிங் பீரியட் அப்படியே டபுள் ஆகுது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி ஸோ இது நம்ம இங்கேயே இந்தியாவிலே பண்ணலாம் இது இல்லாமல் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸுமே நிறையா இருக்குது ப்ரைவேட் செக்டர் பார்த்திங்கன்னா ரிலையன்ஸ் நம்மளுக்கு பெரிய காம்படிட்டர்ஸ் ரிலையன்ஸ் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் சர் ப்ளஸ் ஜாப்ஸ் ஸோ அதனால் ஜாபை பற்றி பயப்பட வேண்டியதே இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டிலுமே காரைக்கால் இந்த மாதிரி நிறையா மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் மில்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு ட்ரிட் ஸோ அதனால் சர் ப்ளஸாக இருக்குது ப்ளஸ் அப்ராட்ல இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய ஜாப் நிறைய ஜாப் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே நிறைய பேர் பிளேஸ் ஆகிருக்காங்க நல்ல சேலரி பேக்கேஜில் இருக்காங்க ஃபஸ்ட் பேட்ச் செகண்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ டாப் பொசிஷனில் போயிட்டாங்க அவனுங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு தேவையாக ஆல்மணிஸ் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறதுனால நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு ஆல்மணி சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க ஈகராக இருக்காங்க ஜாப் பற்றி நம்ம எதுவும் பயப்பட தேவையில்லை சூப்பர் ஸோ இப்போது சாரை பார்த்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்தும் நிறைய ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொன்னாங்க லெபார்டரிஸ் எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய அலுமணி ஸ்ட்ரென்த் வந்து வெயிட்டான ஒரு இதுக்கு ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அப்ராட்டில் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய சப்போர்ட் நம்ம இருக்கிறதுனால ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க கெமிக்கல் பற்றி பெட்ரோ கெமிக்கல் பற்றிலாம் கேட்டிருக்கும்போது இப்போ சார் சொல்கிறத பார்த்தா நமக்கே வந்து ஒரு கிருக்கிறது மயக்க வர்க்க மாதிரி தான் இருக்குது பட் அவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக தான் உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக இதை நீங்கள் எடுக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்கோப்பாக இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆயிரத்தி நூறு டாலர் சம்பாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாங்க ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்ட்ரென்த் ஆகட்டும் ரிசர்ச் ப்ராசஸ் ஆகட்டும் கேட் எக்ஸாமினேஷன் ஆகட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இங்கே நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க பட் எனிவே சாரோட பர்மிஷனோடய அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன இருக்குது லேப்லாம் என்ன வச்சுருக்கிறாங்க என்ன மாதிரி செட்டப் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக லைவ் லோக்
இன்னும் அடுத்த செக்மெண்ட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிற நான் கொண்டு வர தொடர்ந்து மீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் சார் உங்களுக்கு மீட் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க் யூ உங்கள் டைம் எனக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க உங்கள் லேபை உங்கள் பர்மிஷனோட நான் போய் பார்க்குறேன் சார் தேங்க் யூ சார் இப்போ நம்ம பெட்ரோலியம் டெஸ்டிங் லெபாரட்டரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பெட்ரோலியம் டெஸ்டிங் லெபாரட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடக்குது அப்படின்னா ரூபாய் நம்ம வந்து பெட்ரோல் எப்படி எடுக்கிறது அதாவது குறிப்பாக ஒரு பெட்ரோலுடைய விஸ்காசிட்டி என்ன கிராவிட்டி என்ன கேப்சிங் அதாவது ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் என்ன ஃபயர் பாயிண்ட் என்ன இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து கூட்டம்தான் இந்த கூட அந்த ஸ்பாட்லேயே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம இங்கே பார்த்துட்டுருக்குறோம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த காலேஜில் இந்த பெட்ரோலியம் பெட்ரோல் கெமிக்கல் அப்படிங்கிற இந்த இருக்கு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஒரு மாசான டிபார்ட்மெண்ட்டை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு லெபாரட்டி தான் பட் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் போர்ட்டபிள் மீட்டர்ஸ் போர்ட்டபிள் டைப் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு க்ரூட் ஆயில் வந்து ஈவன் ஒரு கலர் ஆர்டர் அதனுடைய டென்சிட்டி விஸ்காசிட்டி போன்ற பல விஷயங்கள் வந்து இங்கே வந்து அந்த ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதுலேருந்து வந்து ஒரு ப்ரூட் ஆயிலேருந்து பெட்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டை கொண்டு வந்ததுக்கான ஒரு டெஸ்டிங் லேபாக வந்து பார்க்குறாங்க இது ஒன்றும் அப்போ மெயின் டெஸ்டிங் லேப் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இன்னும் நிறைய லேப் இருக்கு என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் லேப் அப்படிங்கிற லேப் வந்து உள்ளே போகிறாங்க இது ஆக்சுவலாக ஒரு முக்கியமான லேப் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம பார்க்குறாங்க நம்ம ஆக்சுவலாக முக்கியமான லேப் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஏன் அப்படின்னா இங்கே வந்து பூமியிலேருந்து ஒரு ப்ரூட் ஆயில் எடுக்கிறோம் அந்த ப்ரூட் ஆயிலில் வந்து வெறும் ஆயில் மட்டும் தான் ப்ரூடாக வரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அந்த ஆயிலில் நிறைய வந்து விஷயங்கள் மிக்ஸ் ஆகிடும் ஏன் வந்து ஒரு விஷவாயு பாக்கியெல்லாம் கூட இருந்ததாக நம்ம சொல்லணும் அப்போ அந்த விஷவாயு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் கூட கலந்துடும் இப்போ அதெல்லாம் நம்ம குறித்து எடுத்து நமக்கு தேவையான ஒரு மாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம நமக்கு தேவையான ஒரு மாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுக்கணும் அப்போ தேவையான பொருளை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கான நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதில் வந்து தான் இந்த ரோட்ரி ட்ரையர் ஒரு மெத்தடு இது வந்து ஒரு சாலிடான ஒரு மெட்டீரியலில் வந்து உள்ளே கொடுத்துட்டு இதை நம்ம ஃபயர் பண்ணும்போது தேவையான விஷயங்கள்ல பரோட் ஆகி ஒரு கிளீன் அவுட் புட்டாக வந்து வெளியில் கிடைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வேப்பர் லிக்விட் ஈக்குவல் பிரியுங்கிறது ஈ எளிதில் வந்து இப்போ ஆபி ஆகக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்குது அந்த ஆபி ஆகக்கூடிய பொருளை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து நீங்கள் பிரித்து பார்க்க முடியாது அப்போ அதுக்கு வந்து தனியாக ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது வேப்பர் லிக்விட் எக்கிலி பிரியம் ஈபி பிரியம் ஈபி பிரியட்டர் அப்படி ஈபி பிரியம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டில் போட்டு அந்த ஆபி ஆகக்கூடிய பொருளை வந்து பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி பேக்கரி பாலம் இது பேக்கரி பாலம்னா இது வந்து சாலிட் மெட்டீரியல் லிக்விட் மெட்டீரியல் கேஸ் மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி மூணு விதமான மெட்டீரியல் சீல் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நான் வந்து பிரித்து பார்க்குறோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அது போக இன்னும் நிறைய ரோட்டரி ட்ரையர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது வேக்கூம் ட்ரையர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் கான்டாக்டர் ஒன்று இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொட்டே ரோட்டரி மோஷனில் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கறியை நம்ம எரிக்கணும் அப்படிங்கிறோம் அந்த கறி வந்து பவுடர் ஆகி போகும் மத்தியில் வந்து சுற்றி அதாவது மேலே வந்து பவுடராக தரணும் மேலே போகும்போது அதை எழுந்து திருப்பி கீழே போட்டு சொன்னால் ஒரு சைக்கிளிங் ஆக்ஷனில் பியூராக வந்து எல்லாமே பேர்ன் ஆகிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் வந்து இதுக்கு அப்போ வந்து இந்த மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிற லேபில் இந்த மாதிரி மெயின் கிடக்கிறதுனால அதுக்கான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நம்மளால் இங்கே பிட்னஸ் பண்ண முடிஞ்சுது ஏன்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பெட்ரோல் மீட்டிங் கொடுத்தோம் நீங்கள் நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டாங்க தெரியுது கிட்டத்தட்ட அந்த லேபோடைய அந்த டோட்டல் காசு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து செலவு பண்ணிக்கிறதா சொல்கிறாங்க ட்ரில்லிங் ஃப்ரூட்ஸ் சிமெண்டிங் லெபாரட்டரி நீங்கள் லெபாரட்டரியில் வந்து நம்ம இருக்கும் அதுக்கான அந்த டெஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பூமியை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறோம் தொலை பண்ணி நம்ம போகும்பொழுது ஈஸியாக வந்து ட்ரில்லிங் வந்து போகணும் அப்போ வந்து எந்த மாதிரியான ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் சப்போஸ் ஒரு சில நேரம் ட்ரில் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அப்போ என்ன மாதிரி ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுத்தா அது ஈஸியாக ட்ரில் பண்ணி உள்ளே போக முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய பாயிண்ட்டு ட்ரில் பண்ணி நம்ம பைப்பு இறக்கிட்டோம் இறக்குறதுக்கு அப்புறம் பைப்பு வந்து ஆடாமல் இருக்கணும் அதனால் பேக் பண்ணணும் பேக்கிங் பால் சிமெண்ட் பேக்கிங் கான்செப்ட்ஸ் வந்து போடுறது ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல இந்த லேப் படிக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜியாலஜி லேப் இருக்குது
இதை வச்சு ஒரு ஹேண்ட்மேடு வந்து ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதே சரிச்சு நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல் பிரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் லெபார்டரி தான் இந்த லேபு அதாவது மேலே மேலேருந்து எப்படிலாம் பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பெட்ரோலை கண்டுபிடிக்கிறாங்க கூட ஆயில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ஃபண்டமெண்டல் லபா கான்செப்டாக தான் இந்த பாயிண்ட் நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற லேப் நம்ம உள்ளே போகலாம் இந்த லேப் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ரியாக்டர்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு பொருள் வந்து இப்போ வந்து திறத்தன்மை சாலிடாக இருக்கலாம் லிக்விடாக இருக்கலாம் கேஸாக இருக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு சாலிடான பொருளை வந்து எப்படி நம்ம லிக்விடாக மாற்றுறது லிக்விடான பொருளை வந்து கேஷஸ் எப்படி மாற்றுறது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் எனி எனி கெமிக்கல்ஸ் ஏதாவது ஒரு கெமிக்கலில் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மோடில் மாற்றுறோம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐஸ் கியூப் இருக்குது ஐஸ் வந்து கியூவாக இருந்தாலும் சாலிடு அதில் வந்து மெல்ட் ஆச்சுன்னா வாட்டரு அதுவே வந்து ரொம்ப இது பண்ணிங்கன்னா ஆவியாக போய் இந்த சம் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்போ வெளியே வந்து வெளியே இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கெமிக்கல் எனி டைப் ஆஃப் கெமிக்கலை ஒரு நீங்கள் வந்து பிரித்து பார்த்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிஹெச் வேல்யூ ஆகட்டும் இல்லை டெம்பரேச்சர் ஆகட்டும் இல்லை மற்ற எனி ஃபிசிக்கல் ஆ கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாட்டாக தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு நிறைய ஆர்டி சிஎஸ்டியாக சொல்லி நிறைய ரியாக்டர் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் வந்து பிளக் ஃபோ பிளக் ஃபோ ரியாக்டர் ரியாக்டர் வச்சுருக்காங்க கேஸ்கட ரியாக்டர் ஒரு ரியாக்டர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இங்கே இருக்குது அடுத்து என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறது அடுத்த நாட்கள் கூட ரொம்ப ஒரு காமிக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஒரு மாஸ்ட் ஆன்சர் லேப் இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான பெக்யூலர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு பாய்லர் வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு பாய்லர்னா அப்படின்னா என்னென்னா நான் வந்து ஒரு லிக்விட் இருக்குது ஒரு லிக்விடை வந்து நீங்கள் ஹீட்டட் ஒரு ஸ்ட்ரீமாக மாற்றணும் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்ட்ரீமாகவோ அதை வந்து ஹீட்டட் நீங்கள் வந்து ஒரு சூடாக வந்து ஹீட்டிங் அந்த சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்ட்ரீமாக மாற்றுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஹீட்டை வந்து அதிகப்படுத்துறது நார்மலாக வந்து ஸ்ட்ரீம் ஒன்று இருக்குது சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு லிக்விட் ப்ராடக்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரீமாக மாற்றக்கூடிய ஒரு பாய்லர் கான்செப்ட் தான் இந்த ஒரு மாடலாக வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்லேஷன் யூனிட் இதனால் வந்து ஒரு மூணுமே ஒரு டிஸ்லேஷன் யூனிட் ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதமான டிஸ்லேஷன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்ன அப்படின்னு டிஸ்லேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் என்ன நார்மலாக ஒரு பொருளை வந்து பிரித்து எடுக்கணும் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பன்ஸ் இருக்குது மெத்தனால் எத்தனால் இப்போ கரோசின் பெட்ரோல் டீசல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சரில் அதை எப்படி பிரித்து எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து சிம்பிளாக பிரித்து எடுக்கிற பாயிண்ட்டில் இருக்கிறதுனால சிம்பிள் டிஸ்லேஷன் சொல்கிறாங்க இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால இது வந்து இது வந்து காம்பவுண்டு டிஸ்லே காம்பவுண்டு டிஸ்லேஷன் யூனிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாய்லர் கூடிய அந்த பாய்லர் ஸ்டடீஸ் அதாவது டெம்பரேச்சர் அனாலிசிஸ் ஸ்டடீஸ் வந்து பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக பார்க்குறாங்க இந்த நாலு எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு மேஜரான எக்யூப்மெண்ட் பெட்ரோலியம் அண்ட் பெட்ரோ கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டாக இருக்குது இன்னும் வேறு விஷயங்கள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இன்னும் நிறைய லேப் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது நமக்கு டைம் வேறு ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் என்ன இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் மொத்தத்தில் நம்ம இங்கே சுற்றி பார்க்கும்போது இங்கே வந்து பார்க்கும்போது பெட்ரோலியம் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து உண்மையிலே இந்த லேப்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கே புதுசாக தான் இருக்குது ஆக்சுவலி நான் வந்து இந்த இப்போ இந்த மாதிரியான ஏரியாக்குள்ள நான் பார்க்கல இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெட்ரோலியம் அண்ட் பெட்ரோல் குறைக்கும் இருக்கக்கூடியது நம்ம பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி ஸ்டாஃப்டையும் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அதுவும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு நான் உங்கள் அவங்களுடைய அந்த எனக்கு நல்ல ஒரு ஸ்டஃப்பான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஸ்டாஃப் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வந்தது இன்னும் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது நான் கொண்டு போகலாம் அடுத்த லேப்பில் போகும்போது என்ன இருக்குன்னு சொல்கிறேன் பாய் இப்போ நம்ம காலேஜ் சுற்றி பார்த்துருந்தோம் நம்ம வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரீனிஷாக நல்ல என்ட்ரோமெண்ட் இருக்குது சரி அதெல்லாம் போய் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா டக்குன்னு நம்ம ஒரு ப்ரொஃபஸரை பார்க்க முடியுது ஹலோ ப்ரொஃபஸர் ஹவர் இருக்கு நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே நல்லா இருக்குங்க சார் ஆக்சுவலாக உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் நான் பார்த்து பார்த்தேன் உங்களை பார்த்து பேசுகிறது வந்து நீங்கள் இங்கே வந்துட்டீங்க கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வரீங்களா ஆமாம் கிளாஸ் ஓகே ஓகே வாங்க கொஞ்சம் எப்படி கிரீனிஷாக இருக்குது பேக்ரவுண்டில் கொஞ்சம் வந்து பேசுகிறேன் நல்லா இருக்குது சார் உங்கள் காலேஜ் என்ட்ரோமெண்ட் பார்த்தோம் உங்கள் டிபார்மெண்ட் பார்த்தா அதனால் உங்கள் டிபார்மெண்ட் தான் நிறைய விஷயம் பேசணும் நினைக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக
ஸோ அது ஒரு ப்ளேஸ் பாயிண்ட் ப்ளஸ் இன்னியர் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் செக்யூரிட் பண்ணணும் இந்த செகண்ட் இயர் வந்து உள்ள வரப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து பேசிக்ஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா ஸ்கூலில் படிச்சதுக்கு வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் பயாலஜி கிடைப்பாங்க ஸோ உள்ள வரப்போ இன்ஜினியரிங் ஆஸ் வெல் சயின்ஸ் ஸோ கிளப்பாக பண்ணிவிட்டு அப்போ அவங்க என்ன படிக்கிறாங்க செல் பாலஜி மேக்கிற பட் ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம் பட் அது அப்ளிகேஷன் மட்டும் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அது கேட்குற லேப் நோக்கம் எல்லா லேபுக்கும் இன்னும் பேசிக்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஃபஸ்ட் இயர் உள்ள வரோம் செகண்ட் அப்போ செகண்ட் இயர் உள்ள வரப்போ பேசிக்ஸ் லேப் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்கூலில் பண்ணுறது லேப் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பைக் பைக்கெமிஸ்ட்ரி செல் பாலஜி மைக்ரோ பாலஜி லேப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் செகண்ட் இயர் வரேன் செகண்ட் இயர் அப்போ வந்து ஒன்லி ஃபார் லேப் சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் சீரிய சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லாமல் அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்கி நான் வந்து நான் ஹையர் போகிறப்போ ஹையர் ஹையர் எஜுகேஷன் பார்க்குறீங்க இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் டீம் ஆஃப் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் ஒரு ஃபேக்கல்டி செஞ்சாச்சு இருப்பாங்க ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட் இன்டர்ன் இருப்பாங்க இப்போ நான் வந்து அப்ராடில் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அது தனி ஸ்ட்ரீம் ஒரு ஸ்டூ ஃபேக்கல்ட்டி கோஆர்டினேட் இருப்பாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் இருப்பாங்க ஸோ நான் மாதிரி என்ன மாதிரிலாம் வந்து நான் ஒரு அப்ராடில் போகிறேன் என்ன அடிஷ்னல் லாங்குவேஜ் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் நான் வந்து வேறு வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் வச்சு நம்ம அணுங்கி எந்த கண்ட்ரிக்கு போக முடியாது ஸோ அடிஷ்னல் லாங்குவேஜ் ஸோ அதுக்கு தனியாக ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டு கேட் ஸ்கூல் இருக்கும் இந்தியாவில் பண்ணுறது இது மாதிரி டோக்கல் ஜிஆரி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீமாக வந்து செகண்ட் இயர் டூ தேர்ட் இயர் போகிறப்ப நம்ம திருச்சி ஏன்னா செகண்ட் இயர் ஸ்கூல்னாக்கா அவங்க பேசிக் தெரியும் பட் என்னென்ன கேட்டோட ரோல் இம்பார்ட்டன்ஸும் அவங்க தெரியாது ஸோ தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயருங்கிறப்ப தான் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியும் ஸோ அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் கம்பல்சனாக எல்லா ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கம்பல்சரி கேட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மோட்டிவேஷனுக்காக ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் என்னக்கா நான் வந்து ஒரு நியர்பை காலேஜ் அப்டூ நார்த் வர காலேஜ் கான்சர் வந்து பேப்பர் கன்சல்டேஷன் ஃபேக்கல்ட்டியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிறேன் சேர்ந்து போகிறீங்க ஸோ அப்போ ரிசர்ச் நல்லா இருக்கும் பொருள்ாயிரம் <laughs> 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 எல்லாமே <laughs> 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 எல்லாமே இப்போ ரீசெண்டாக என்னெல்லாம் தேவைப்படுது மக்களுக்கு வந்து ஒரு என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்குறாங்க இது மாதிரி கோர்ஸ் படிக்கலாம் என்னெல்லாம் இருக்கும் சொல்லிட்டு இப்போ என்ன ஏ பார்த்தா சிஎஸ்பிஎஸ் ஸோ எல்லா கோர்ஸுமே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக என்ன தெரியாது இருக்குது அது ஒரு இன்ட்ரா நம்ம சொல்லணும் மெயினாக வந்து பிடி பிசி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறையா வந்து நீட் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணாத எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவல் மெடிக்கல் ஓரியன்டட் தாட் ப்ராசஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு சூட்டபுள் கண்டிப்பாக ஏன்னா நான் நான் வந்து மருந்து தயாரிக்கிறது நம்மளாக இருக்கும் மருந்து எப்படி ஒரு ட்ரக் டெலிவரி சொல்லுவாங்க அவங்க மருந்து தலை வெளியே வச்சுருக்கோம் டேப்லெட் சாப்பிட்றேன் டேப்லெட் எப்படி மருந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஸோ நம்மளை பற்றியும் படிக்கிறோம் நம்மளுடைய மருந்து அடிச்சு சொசைட்டி ஒரு என்வாரன்மெண்ட் இருக்குது பொல்யூஷன்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாம் வந்து ஒரு கெமிக்கலாக வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஒரு கெமிக்கலாக இருக்கும் இப்போ அப்படி கிடையாது கெமிக்கல் ரீஸ் வந்து பாலஜிக்கல் வந்து ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்கில் திருப்பி போயிட்டு போகிறோம் பெட்ரோலியம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன்லி ஃபார் ஹண்ட்ரட் ஒன்றுக்கு <laughs> 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 ஸோ உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி கரெக்டாக சொன்னீங்க எனவே உங்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து மக்களுக்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிடலாமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்